नौकर के बराबर तो मैं लब के ले आवा कितनों सोना तेरे नाल दा इसी ख्याल के साथ क्योंकि सना खान रात की तादाद भी काफी ज्यादा है आपकी तादाद मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है जैसे जैसे लम्हात आगे बढ़ रहे हैं जैसे जैसे साथे जैसे जैसे दतीके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं मैं देख रहा हूं कि हाजरीन और हाजरात की तादाद बढ़ती चली जा रही है कैमरे की आंख दिखा रही है कि उस शाखा ने मुस्तफा मेरे दाएं से लेकर आगे तक मेरे बाएं से लेकर पीछे तक माशाल्लाह सर ही सर नजर आ रहे हैं जरा हाथों को बुलंद कर दे तो ये कैमरा जो आपके ऊपर है वो आपको देखे ना रहे तकबी ना रहे तकबी मोहब्बतों के नजराने और दरूदों के गजरे पेश करते हैं मोहम्मद अनवर इब्राहिम और इशफाक इब्राहिम से मुलतमिसों के सरकार अलीस्लाम की बारगाह में अपनी अकीदत और मोहब्बत नजर करने की साजत हासिल करें जिन्होंने आज की इस बात महफिल में हमें शिरकत की शहादत का मौका इनायत किया अल्लाह ताला आज की इस अजीम शान महफिल को अपनी बात का हमें कबूल फरमाए तमाम हजरा मोहब्बत से और बलंद आवाज से मिलकर सरकार की बार का हमें दुरुद बाग का नजरा नाम हमारे साथ पेश कर लीजिए
بہت ہی معروف کلام چند اشار پیش کرنے کی سازت حاصل کرتے ہیں کہ نصیب چمکے فرشیوں کے نصیب چمکے فرشیوں کے جو ہر عاشق کی زبان پہ ہوتا ہے کنی سار تیری چہل پہل پر ہزاروں کی دی ربی الاول نسار تیری چہل پہل پر ہزاروں کی دی ربی الاول موسیقی موسیقی 
चल ही जो जो फिर उनको पकड़ के दामन मचल ही जाओ जो दिल में रह गए छुपे थे मुझसे जो दिल में रह गए छुपे थे मुझसे वो आज जलवा दिखा रहे मुझसे वो आज जलवा दिखा रहे हैं जम के परसियों के हर शिक्षे जान आ रहे हैं ये मुस्तफा गए मुस्तफा गए मुस्तफा जब संगे तुम्हारा सूल
بسم الله ما شاء الله بارگاہ رسالت معاف میں نظرانہ عشق و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے انور اشفاق ابراہیم برادران اور اسی دوران فخر ملک و ملت فخر ملت اسلامیہ دو ایسی عظیم ہستیاں سٹیج پر آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ اس عہد نے بھی اور اس سے قبل کی صدی نے بھی اختتامی ایام میں ماہ و سال میں ان کو دیکھ دیکھ کر نات پڑھنا سیکھا ہے نات جس عدب سے جس دھب سے جس قرینے سے جس سلیقے سے الہاج محمد قاری وحی زفر قاسمی الہاج محمد صدیق اسماعیل صاحب پڑا کرتے ہیں ان کے انداز منفرد ہیں ان کی آواز منفرد ہے ان کا لب و لہجہ آج بھی سینوں میں موجود دلوں کو دیار رسالت معاف تک پہنچا دیتا ہے وہ کسی شاعر کا خیال ہے اس نے لکھا کہ میں یہی بیٹھے ہی کر لیتا ہوں تائبہ کا سفر میں یہی بیٹھے ہی کر لیتا ہوں تائبہ کا سفر ہے فرشتوں میں کوئی جو میرے پر دیکھ سکے ہے فرشتوں میں کوئی جو میرے پر دیکھ سکے وہ زیادے مجھے مولا کے نظر دیکھ سکے وہ زیادے مجھے مولا کے نظر دیکھ سکے کچھ نظر آئے نہ آئے تیرا در دیکھ سکے کہیے نہ سبحان اللہ یہ سارا مجمع بولے تو کاسپا پولیٹن سوسائیٹی کے اطراف و اکناف سے بھی اس شاکان کا حجوم یہاں چلا آئے کہ یہاں عاشقوں کی آواز آ رہی ہے یقیناً جہاں رسول اللہ کے عاشق ہوتے ہیں وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے ہیں ایک نعرے سے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر آوازوں کو بلند کر کے یہ آوازیں یہ کیفیات دیار رسالت تک پہنچ سکتی ہیں اگر ان میں جذبہ ہو پاری بہی سفر قاسمی صاحب کی ایک نات کا ایک نظر مجھے ہمیشہ رہنما رہتا ہے کہ وہ جذبہ جس میں تڑپ تھی سچی وہ جذبہ آخر کو کام آیا 
वो जज्बा आपने दिखाना है ये हाथों को बुलंद करके फजा में आपकी गूंजदार आवाज में नारे का जवाब चाहता हूँ नारे आज ये के से पैमाने पर ये महफिल नबी मोहतरम सल्लाम से और इजहार मोहब्बत का एक निराला एक जीता जागता सबूत है जिस पर मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ चेयरमैन हाजी अब्दुल रऊफ साहब को हमारे मोहतरम जिस तरह हजूर की मोहब्बत जब इंसान के दिल पर गालिब आ जाती है तो उसके जो कारहाय मुसलसल होते हैं वो उस पर दलील होते हैं कि ये हजूर का आशिक है और ऐसे ही हजूर के खुदाम मोहतरमकाम भाई मोहम्मद सुहेल शम साहब जिन्होंने हमेशा अपनी मुआवनत ऐसे कारहाय नुमाया में ऐसी जो मोहब्बत रसूल की तहरीक हो उसमें हमेशा पसे पर्दा रहकर इन्होंने मुआवनत की है आज भी पैमाने पर सजी हुई महफिल शुक्र गुजार है मोहतरम जनाब सोहेल शम साहब की बालदा मोहतरमा अल्लाह रबुल्जत बेहिसाब को किताब अनगिनत अल्लाह तला के क्रम की बारिशें इन पर हो जिन्होंने ताबुन किया और आस्थाना आलिया ईदगाह शरीफ की जो कराची तंजीमी कमेटी है आस्थाना आलिया मोहम्मद ईदगाह शरीफ की उसका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं इसकी मुआवनत में इस महफिल के सजने में इस महफिल में ये हजू में आशिका जो नजर आ रहा है इसमें इन्होंने अपना किरदार अदा किया है अल्लाह रबुल्जत इन्हें भी बेहतरीन नजर अदा फरमाए और हमारे सीनियर एग्जेक्टिव प्रोड्यूसर भाई मोहम्मद आमिर फैयाजी साहब जिन्होंने माशा हमेशा अपनी हमारे साथ जारी रखी हैं और इन महफिलों को कामयाब बनाने में किरदार अदा किया है इनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूं मैंने आपसे कहा था कि मुल्क पाकिस्तान में मुल्क मिलत की शान जो लोग बने हैं जिन्होंने इस सरजमीन का इस धरती का नाम दुनिया के कोने कोने में रोशन किया है जिन्होंने पाकिस्तान के परचम को जब बुलंद किया तो हुजूर की नाद से बुलंद किया है इन्होंने किसी खेल कूद के मैदान में नहीं किसी सियासी शोबे में नहीं बल्कि इन्होंने सरकार की गुलामी के शोबे में दुनिया भर में अलहमदुल्ला इस परचम को बुलंद किया है स्टेज पर रौनक अफरोज शख्सियात आपको नजर आ रही है जिनमें फख्र पाकिस्तान अलहाज मोहम्मद सिद्दीक इस्माइल साहब फख्र पाकिस्तान अलहाज कारी वही जफर काजमी साहब मेरी अगली सदा जो है वो फख्र पाकिस्तान अलहाज मोहम्मद सिद्दीक इस्माइल साहब के लिए है बस मैं ये एक कथा आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूँ अक्सर पेश कर मैंने जिगर मुरादाबादी के इन्हीं दो अशार पे इन्हीं दो अशार पे इन्हें दावत ना दी है और ये जितनी भी आवाम है ये कितनी मोहब्बत करती है आका के गुलामों से लेकिन सरकार ने हसान को मेम्बर पे बिठाया सरकार ने अपने सनाखा को सरकार ने हसान को मेम्बर पे बिठाया अरे आका के सनाखान की तोकीर बड़ी है मिलकर कहें सुबह अल्लाह अब हमसे बहुत दूर है आपकी आवाजें शायद हमसे दूर हो लेकिन आपका जज्बा हमसे दूर नहीं है और अगर हमसे दूर हो भी तो याद रखना उस मदीने वाले से दूर नहीं है जिसकी मोहब्बत में आप यहाँ आए हुए हैं वो अपने हिसारे कर्म में सबको लेते हैं वो अपने हिसारे रहमत में सबको लेते हैं मैंने दुनिया के मखसूस तरीन और महबूब तरीन लोगों के लिए हमेशा ये दो अशार पड़े हैं जो आज मैं अलहाज सिद्दीक इस्माइल साहब की नजर कर रहा हूँ कि अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल हम वो नहीं है जिनको जमाना बना गया और मेरा कमाल शेर बस इतना है जिगर मेरा कमाल शेर बस इतना है जिगर वो मुझ पे छा गए मैं जमाने पे छा गया वो मुझ पे छा गए मैं जमाने पे छा गया भरपूर वाले हाना नारों की दूझदार आवाज में ये कैमरा दुनिया के कोने कोने तक हुजूर के गुलामों की रसाई कर रहा है नारा तक भी नारायण साल नारायण साल जश्न ईद मिलाद नबी अल्हा
मोहम्मद सदीक इस्माइल साहब वरक आप सबको जश्न बहारा की मुबारकबाद पेश करता हूँ खास तौर पर आज की महफिल के मेजबान ए आर आई ग्रुप के चेयरमैन हाजी अब्दुल रोह साहब को उनके तमाम अहल खाना को और ए आर वाई के सीनियर प्रोड्यूसर आमिर फयाजी को साहब को हमारे दरमियान दो बड़े अहम नकीबा ने महफिल भी आप तशी फरमा जो अपने अकीदत का भरपूर अंदाज में इजहार कर रहे हैं अल्लाह रबुल इज्जत हम सब का इस महफिल में आना पढ़ना सुनना अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमाए हैं
خوبصورت
جو خوبصورت منظر بیان کیا گیا ہے اللہ اللہ سب کو بھی مدینے طیبہ کی حاضری نصیب کروائے
ہزاروں نہیں لاکھوں شاخ پیدا کیے ایسی آواز کہ جس نے سرکار علیہ السلام کی سنا و توصیف میں اپنے شب و روز اپنی عمر کے بیشتر شب و روز بیشتر سال گزارے الحاج صدیق اسماعیل صاحب یہ جنات پڑی گئی لو مدینہ کی تجلی سے لگائے ہوئے یہ ایک فرمائش جو کی گئی یہ اس شخصیت کی جانب سے کی گئی کہ جو 
ہمارے انتہائی سرپرست مشفق و مہربان حاجی عبد الرو صاحب ہے حاجی صاحب حال ہی میں سرکار کی بارگاہ سے میں حاضر ہو کر تشریف لائے ہیں سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے سے پہلے آپ مدینہ منورہ حاضر ہونے سے پہلے مکہ مکرمہ میں آپ نے تواف کیا ہوگا آپ نے صفا اور مربع پر صحیح کی ہوگی آپ نے مقام ابراہیم پر دو نفل پڑھے ہوں گے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی ہوگی کہ پروردگار عالم تو نے مجھے یہاں طلب فرمایا ہے اب میں تیرے پیارے حبیب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اب میں تیرے پیارے حبیب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں تو آج بھی وہی لگن ہے کہ لاؤ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مطلعے انوار بنائے ہوئے ہیں 